Lakini swara lingine wamekuwa na papara za watu wetu. Wizara ya afya nimeambiwa siku za nyuma walitoa amri ya kufanya fumigation. Mabasi yaende wapi yanafanyiwa fumigation, yanafika sokoni yanafanya fumigation na hili Dar es Salaam nililiona sana na mwanza nafikiri. Hakuna fumigation yoyote inayoweza kuua corona. Na hili wa Tanzania ni lazima tuambizane ukweli. Kama pangekuwa panafanyika fumigation corona wanakufa. Basi kwenye nchi ambazo zimeendelea sisingeweza kutengeneza, sisingeshindwa kutengeneza fumigation na kumwagia nchi zao zote hata kwa kutumia ndege kwa sababu zina uwezo na corona kufa na wasinge kuwa wanaendelea kufa kwa njia hiyo. Hii Krolin fumigation iliyokuwa inafanyika Dar es Salaam ni upuuzi mtupu. Kwa sababu kwa wataalamu wote wanaojua virus wa corona uwezo kumuua kwa Krolin uwezo kaua kwa chlorine. Chlorine ni, ni virus yule ni futa. Na futa lile linapasuka pasuka aidha kwa kutumia sabuni au kwa kutumia alcohol pombe. Methylated spirit. Ndio inayadistagrate yale mafuta au temperature kubwa maji ya moto au mvuke sio kwa chlorine fumigations chlorine fumigation inaua mende inaua viroboto vya mbu inaua bacteria haiui virus sasa kuna watu walitangaza sana inawezekana kwa interest ya kutafuta pesa na wengine walitamuka hadharani niliwaona viongozi wakizungumza tunafanya fumigation kuua corona ni uongo mtupu nilitolea hili maagizo kwa waziri mkuu nina uhakika swala la kufanya fumigation halipo tena unless tunafanya fumigation kwa ajili ya kuua labda viroboto vya mbu au bacteria na kadhalika lakini lazima tujiulize pia hizi fumigation ambazo zimekazaniwa sasa hivi je zikiwa na 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 corona wamewekwa mle ndani na wakapuliziwa kwenye miji yetu ili watu wapate corona kwa sababu hata Dar es Salaam walipofanya fumigation ndio corona sasa hivi wagonjwa wa corona wameongezeka na ndio maana nimewaita nenye wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mfanye investigation hata katika hizo fumigation zilizokuwa zikifanywa nani alitoa maagizo lakini hata katika tested kids lakini hata hizo barakola zetu zinazotoka nje ni lazima tujirizishe kama ziko salama kwa raia wa Tanzania. Wapo wengine wanatoa mawazo ya kuifunga Dar es Salaam. Hili haliwezekani. Dar es Salaam ndio center pekee ambapo collection ya revenue inapatikana kwa nchi yetu. Nafikiri karibu percentage themanini sasa unapofunga Dar es Salaam maana yake Dar es Salaam wasipelekewe mchere. Ina maana Dar es Salaam wasipelekewe viazi vya kutoka Mbeya. Ina maana Dar es Salaam wasipate ndizi za kutoka Bukoba. Ina maana watu wa Dar es Salaam wasifanye biashara ya vitenge kupeleka vijijini. Ina maana watu wa Dar es Salaam madereva wa Dar es Salaam wasibebe mafuta kuyapeleka mikoani. Na Dar es Salaam ndio bandari kwa hiyo tuendelee kuchukua hatua lakini si kwa ku lockdown Dar es Salaam never Lakini lazima tuelewe pia kwamba Dar es Salaam population yake ni almost milioni sita. Unawafungia watu milioni sita. Ikitokea mwanza napo kuna corona na unawafungia 
ikitokea Mbeya unawafungia tutafungia mikoa mingapi Lakini pia Dar es Salaam ni lazima hata by statistics kama watu ni milioni sita ni lazima wa probability ya kuwa na wagonjwa ni kubwa kuliko kwanza ambao ni milioni mbili point something au kuliko lindi lakini sisi sote na ninyi viongozi wa ulinzi na usalama pamoja na wizara useka tuendelee kuchukua hatua lakini pia taarifa zetu ziendane na ukweli hasa katika watu wanaokona